moja kati ya vitu vingi sana katika msimu huu wa corona uh, maswali mengi ya wataalamu wa teknolojia yalikuwa ni kwamba namna gani ambavyo tunaweza kaja na majibu mbalimbali kwenye nyakati kama hizi ambazo watu wengi wanaona kama vitu vyendi je kwenye nyakati kama hizi za corona tunaweza kuja na solutions mbalimbali mbali, ama tunaweza kaja na utaratibu mpya ambao unaweza kubadilisha mfumo wa maisha ya watu wengi na ukiangalia ni kweli kuna vitu vingi sana ambavyo vimebadilika na washikaji zangu ambao kazi yao wao ni kuwaza wanaochukuliaga matatizo kama ni changamoto wanakuja na majibu kila siku. Kuna swali ambalo nataka nikuulize. Katika msimu huu ambao watu wengi tuna wa, umevaa barakoa yako, okay? Umevaa barakoa yako. Kokote ambako upo. Mfano tu. Uh, unaiamini asilimia ngapi barakoa ulioivaa? Ili swali naomba nijibu kupitia Facebook, Instagram, Twitter uh, at Nixon George Kali lakini pia kupitia Clouds TV. Alafu nikirudi tu nitaweza kulijibu. Swali hili unavolijibu Mike pamoja na kamera ya TikTok inazama kitaani kuweza kusikia mbanga za washikaji nao wakisema nini. Karibu sana kwenye TikTok ya number one lifestyle TV Cloud TV. It's a boy named Nixon George aka Kali. Mimi barakoa yangu hii naiamini kwa 95% kwa sababu ni barakoa ambayo nikishaitumia naitoa, naifua na inyosha. Mimi barakoa yangu naiamini kwa 100% sababu ya kuiamini asilimia mia kwa sababu najua nimeshona mwenyewe na matirio nimeweka mwenyewe ina kitambaa ndani na pamoja na nje kwao naiamini kwa sababu hizo okay kwenye hilo swali kila mtu ana ana namna yake ambavyo anaiamini barakoa yake kwa kulinga kwa jinsi ambavyo anaitunza au anaiweka kuna wale wengine washikaji zangu ambao wanavaa barakoa kwa sababu tu ni barakoa wanavaa mask kwa sababu tu mask kufua imekuwa kama shida fulani. Vile ambavyo nikauliza unaiamini asilimia ngapi? Kwa sababu kama uifui unakuwa kuna hati hati fulani kidogo. Kama uifui pasavyo kuna kuna hati hati fulani. Okay, sio issue. Naomba nikwambie kwamba hivi kama nilivyokuwa nimeanza hapo mwanzo kwenye changamoto zozote watu wengi wanakuja na solutions, wanakuja na majibu mengi sana. Sawa? Na hata time kama hii hapa hii naomba nikufahamisha kwamba hivi wakati huu wa corona wataalamu wa mambo da sio ujamaa kila nikimwaza sina sina muonaje? Mkali mmoja kutoka China ameleta solution ya mask ya kidigital au vipi ya kimtandao teknolojia ya mask mpya ambayo unaweza kukavaa kokote alafu kabeng maisha yakawa fresh ile kinoma noma mask hii hapa inaitwa Atmob Air Clean Mask sawa sawa hii ni mask ya kwanza kabisa ya kidigitali yenye uwezo wa kuweza kuzuia maambukizi yoyote ya magonjwa yote yanayoenezwa kwa njia ya hewa. Kwa hiyo bacteria wote ambao wanaenezwa kwa njia ya hewa, uh, solution mpya kwa wakali wa teknolojia ni kupitia Atmoblu Air Clean Mask. Atmoblu Air, Air Clean Mask. Hii ni teknolojia mpya kama mask ambayo imetengenezwa kwa ajili ya kuweza kukusaidia wewe mtu ambao unavaa mask. Um, unaweza kusema hivi unaiamini asilimia ngapi? Wataalamu wa afya duniani wamekana kuweza kuijaribu hii uh, Atmoblu kuangalia kwamba vi ina asilimia ngapi ya kuweza kuzuia lakini pia kuweza kumlinda mtu au mtumiaji wamegundua kwamba vi asilimia 99.99 uh, atimoblu inaweza kumzuia na kumlinda mtu dhidi ya bacteria na virusi mbalimbali mbali. wamesema hivi uh, teknolojia hii hapa maski hapa hii imeboreshwa zaidi kutoka kwenye mask ya N95 watu wengi najua watakuwa wanafahamu I mean N95 mask ambayo ni moja kati ya mask ambazo watu wengi walikuwa wanashauriwa wazivae imeboreshwa zaidi na unaweza ukaivaa kama ilivyo hivi ni unyama fulani hivi kwa sasa hivi kwa wataalamu wa fashion wanaweza kuona kwamba hivi hii hapa ni sehemu ya swag na mikogo na vitu kama hizo hapo kwa hiyo wametetea teknolojia hii hapa ya Atmoblu ili kuweza kwenda zaidi na zaidi zaidi na zaidi nataka nikupe story namna ambavyo huyu mshikaji aliweza kugundua hii teknolojia hii teknolojia ilikunduliwa mwaka 2016 lakini mshikaji hakuweza kuweza kuiboresha zaidi. Lakini ilipotokea changamoto ya corona mwana amekaa chini akawaza akaskuti. Akasema kwanza basi kuja nifanyie maboresho zaidi na alipofanyia maboresho zaidi ndio ikapatikana solution hii hapa hii hapa eh. Kwa sasa hivi ukiacha vitambaa, ukiacha nini? Kuna mpango ama kuna mchongo unaitwa Atmoblu Air Clean Mask. Hii hapa ni bonge mmoja mask. Hii ni mask ya ni, ni, ni device mask ambao unaivaa kama hivi unavyoona na inakusaidia kukinga dhidi ya bacteria mbalimbali mbali kwa asilimia tisini na tisa nukta tisa, 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 tisa. Asante kwa sababu umeenjoy. Sikukwambia nimependeza kutoka wapi? Nimependeza kutoka Aziz International Barber Shop. Wao ndio hakisha kwamba vinyo ile zangu zinakuwa fresh. Watu wengi wanasemaga bro vipi? Una umanga kidogo ama umechanganya kidogo? Yes, ukiacha mimi kuchanganya kidogo. Lakini pia Aziz International Barber Shop wao wanahakisha 
kwanza kwamba vinyo ile zangu zinapendeza kwa namna au nyingine. Wanapatikana mikocheni kwa Nyerere, ukiona katika kwa Nyerere pale ukiona lekea uh, Rose Garden, wanapatikana upande wa kushoto hivi. Ni bomu ya moja la, 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 la baba shop. Eh. Yana baba bro, nilikuwa nawaza baba Q. Nikaanza baba Q. Okay, potezea. Ni baba shop. Unaweza kwenda na mtoto wako, unaweza kwenda mwenyewe kuhakikisha kwamba vinyo ile zako zinakuwa fresh kwa namna moja au nyingine. Hakuna kilichobakia zaidi ya kusema kwamba vipo kwenye TikTok sasa hivi vimebaki vitu hivi viwili. Kinachofuata sasa hivi ni bonge la feed na habari nzuri sana leo. Ni kwa watumiaji wa mtandao wa Instagram fe- na Facebook. Uh, kampuni ya Facebook pamoja na Instagram imeingia makubaliano ni mapya ya utumiaji wa muziki. Muziki kutoka wapi? ka hapa hapa kwenye bonge la feed. Najua kila siku tuna post status, alafu unaweka na wimbo kidogo, you get it and you feel it, you enjoy it kama hivyo. Umepost kipicha chako pala alafu unatokea na dedication ya wimbo. Yes, we know tunajua. Sometimes unatupiga na hizo nyimbo zenu kwenye status. Tunajua hayo mambo. Lakini it's okay. Nataka nikupe good news kwa wale watu ambao wanapenda sana muziki wa Kihindi na vitu kama hivyo. Facebook na Instagram kuna jambo kubwa umefanya kwa ajili yenu. Na hii hapa ni story kamili. Ndiyo, kwa mara ya kwanza mtandao wa Instagram umetangaza kuanza kuwalipa watunzi wa videos na watu ambao wanatumia IGTV kupost video zao na hii itatokana tu baada ya Instagram kuonyesha matangazo kwenye videos hizo ambazo watu wanazipost kwenye IGTV zao. Adam Mozel ambaye yeye ndio CEO wa Instagram ametangaza wiki hii hapa kuwa ujio huo utaanza kwa kushirikisha account Mia mbili duniani ambazo zitatumika kama za majaribio na kuweka matangazo ya videos kwenye video zao hizo kupitia IGTV na kuweza kugawana nao mkwanja ama kugawana nao fedha za faida ya matangazo. Ukweli ni kwamba mimi pamoja na wewe ambao tunatumia mtandao wa Instagram hii hapa hii ni bonge moja la fursa kwa watumiaji wa videos za IGTV kwani imeanza kuonyesha dalili kuwa Instagram wataanza kulipa matangazo ambayo atakuwa yanaonekana kwenye video zao za IGTV kama inavyofanyika kwenye YouTube na Facebook videos pia tayari kuna account mbili za watu mbalimbali mbali na makampuni mbalimbali mbali maarufu nchini Marekani ambazo tayari zimeshawakula mkataba na Instagram na kuanza majaribio haya kuanzia mwezi huu wa Juni baada ya muda yataza kuenea uh, nchi mbalimbali kama Brazil, Uingereza, German, France, Italy, Turkey, Spain, Mexico na nchi nyingine kuja mpaka Afrika na hii hapa ita kivi mfumo wa malipo wa kimtandao kama inavyofanyika kwenye YouTube. Nimekusogezea Big Feed kwa msaada mkubwa sana wa my brother from another mother na simu mwingine anaitwa Apollo It's Apollo. Eh, hey, najua wale wapenzi wa muziki wa Kihindi sasa hivi wameshapata solution zile kuchi kuchi hotai kwenye ma posts kwenye ma status yameshapata majibu kuweza kututumia ma tracks na vitu kama hivyo maana kila siku watakuwa wanauliza mbona huko na nyimbo za kizungu tu na nyimbo za kiingereza na vitu kama hivyo Instagram tayari wameshafanya mazungumzo kama ambavyo umeona kwa hiyo solution hiyo hapo imeshapatikana na soon itaweza kuingia kupitia mtandao wako wa Instagram na Facebook utaweza kuenjoy track zozote kutoka India najua umeshajua next kinachofuata sasa hivi ambacho nataka nikupe ni time ya kuweza kubadilisha ubongo wako kuweza kufikiri zaidi ya mara moja kwenye matumizi ya vitu mbalimbali unaweza kuwa unatumia uh, kifaa hiki ambacho kazi yake ni kuweka pilipili chumvi na vitu kama hivyo lakini ukiacha matumizi haya ambao umeyazoea ukiangalia vizuri na kutuliza ubongo wako vizuri hichi kifaa unaweza kutumia kwa matumizi mengine zaidi alafu kila kitu kikawa fresh zaidi. Leo guess what? Nataka nikuonyeshe namna gani ambavyo unaweza kutumia uh, unaweza kutumia kokwa la boga. Kokwa la boga kwamba kwa wale watumiaji wa boga umenua boga lako lile unalikata cup. Sawa, ukisha likata, ukisha toa ule ule ukisha toa ule ule utunda wa ndani ule, si linabaki kama bakuli. Sasa I'm telling you, lile bakuli la boga, nomba nilite bakuli kwa sasa hizi lile baki la boga unaweza kulitengeneza bonge moja la sink nyumbani kwako alafu mtu asigundue alafu ukao una enjoy ile kinoma noma kupiga mswa kiku nao na vitu kama hivyo watu wakijua kabisa kama ah, bro ili umenunua wapi kumbe mshikaji wangu ulinunua boga kwa mangi alafu kalifanya matinga mwisho wa siku ikatoka bonge moja la sink story kamili jinsi ya kufanya fanya hivi Yes. 
Najua utakuwa umebaki mdomo wazi. Ah. <laughs> of course, watu wengi tumekuwa vivu sana, lakini kumbe ukiwa nyumbani kwako, kuna vitu ambavyo unavichukulega kawaida unaweza kuvitupa saa nyingine, kumbe ungeza kuvitumia kwa matumizi mengine. Tazama namna ambavyo nimeweza kukuhakisha kwamba Mungu wako leo unaweza kutengeneza sinki nzuri kabisa bafuni kwako, nyumbani kwako, chumbani kwako, alafu kwa unatumia kwa matumizi mengine. Lakini mwanzo ilo sinki ikawa ni combination ya boga pamoja na cement ama udongo wote ambao unashikana alafu ukaweza kuurema vizuri ukapata kama hicho kitu ambacho umeweza kukiona kwenye siku hii hapa leo big shout out kwa sababu umechagua kukana sisi big shout out kwa sababu najua hauja kwa kawaida umeweza ku, uh, umeweza kubadilisha namna kwanza na vitu kama hizo big shout kwa, kwa sababu unaamini kabisa mwanangu mwenyewe leo hii hapa hii autobaki kama ulivyokuwa unazidi kuwa mnyama mkali kwa sababu umepata madini ya kutosha umeweza kujifunza vitu vipya big shout out kwako and asante kwa sababu unaendelea kufuata Facebook Instagram na Twitter kama unataka kupata story yote na kushare lote mimi naitwa Nixon George Kali Instagram na Facebook lakini pia unaweza kupita kupitia Instagram uh, Instagram Facebook Cloud TV ukashia chochote unachojisikia big shout zende kwa mwanangu anaitwa Tip Charlie amekaa nyuma kamera kwa kisha kwamba hivi TikTok unaifurahia kama hivi na una enjoy popote ambapo unakuwapo au vipi mimi nilishagundua kwamba wataalamu wengi wa teknolojia wanapenda sana kukaa restaurants kwa sababu hiyo ndio sehemu pekee unakuta jamaa hana ofisi kwa hiyo ndio sehemu pekee anaweza kanua chai akakaa <laughs> alafu akawa na dash kama anagonga vitu kumbe anazidi kufanya maubunifu na vitu kama hivyo mimi kukaa leo kuleta TikTok nimekaa sehemu moja inaitwa Levant moja kati ya sehemu nzuri sana ama ni migawa mizuri jinda Dar es Salaam unapatikana uh, Halesalas Road unafungua kuanzia asubuhi saa tatu mpaka saa sita usiku unaweza kuja ukapata breakfast hapo unaweza kupata lunch unaweza kupata dinner yako moja ya kibabe sana pita Instagram wanaitwa Levant Tizen utapata my information ya kutosha na unaweza kujua vitu gani ambavyo wanafanya lakini good news ni kwamba hivi wanafanya delivery eh kwa hiyo unaweza ukapiga simu ukiingia pale Instagram utaona namba yao utawavutia waya mmoja tu na kuambia mtaa gani unaishi faster chap kwa haraka mzigo na kufikia huu hapa asante sana kwa kutazama endelea ku enjoy the number one last TV cloud TV usiache kuwa mbunifu bana wewe endelea kuwa mbunifu endelea kuwa mtatuzo matatizo mbalimbali ukiona tatizo linakuwa kubwa sana ujue ndio time yako ya kuwa milioneo vipi enjoy